প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিত হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সিজারিয়ান সেকশন বা সিজারিয়ান ডেলিভারি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন প্রথমেই পরিচিত হই তার সাথে ডক্টর আঞ্জুমান আরা রিতা 1972 সালে নভেম্বর মাসে নারায়ণগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো আটানব্বই সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি নারী ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গাইনি অ্যান্ড অপস বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ ম্যাডাম সিজারিয়ান সেকশন নিয়ে আসলে অনেক ধরনের মিথ রয়েছে অনেক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে আমাদের অনেকের মধ্যে এবং এমন অনেক সময় আমাদের দেশের অনেক রোগীরা বলে থাকেন ডাক্তারদের নিয়ে হয়তো একটা কমপ্লেনও থাকে যে আমি নর্মাল ডেলিভারি করতে চেয়েছিলাম কিন্তু চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরে তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন বা উৎসাহ দিয়েছেন সিজারিয়ান সেকশনের দিকে তো আমরা আসলে এই বিষয়গুলোকে বিবেচনা রেখে এই আজকের যে আলোচনার বিষয়টি সেটি নির্ধারণ করেছে যে সিজারিয়ান সেকশন এবং আসলে কোন কোন সময় সিজারিয়ান সেকশনের প্রয়োজনীয়তা সেটিও একটু জানবো আপনার কাছ থেকে তো আপনার কাছে শুরুতেই আমি একটু জানবো যে নর্মাল ডেলিভারি এবং সিজারিয়ান ডেলিভারি দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি এবং সিজারিয়ান ডেলিভারির কি আসলে কোনো অসুবিধা রয়েছে কিনা যদি সেটি অপ্রয়োজনে করা হয় আচ্ছা আমরা প্রথমে বলবো যে নর্মাল ডেলিভারিটা কি যেটাকে সবাই বলে স্বাভাবিক প্রসব স্বাভাবিক প্রসবের একটা ডেফিনিশন বা সংজ্ঞা আছে যেটা হচ্ছে একটা বাচ্চা যখন মায়ের পেটে পরিপূর্ণ হবে পরিপূর্ণ হওয়ার পর নিজে থেকে একটা ব্যথা আসবে সেই ব্যথাটা একটু পর পর আসবে ওই ব্যথার সাথে সাথে জরায়ুর মুখটা খুলতে থাকবে সাথে জরায়ু সংকোচন হবে বিশ্রাম হবে জরার মুখ খোলার সাথে সাথে বাচ্চাটার মাথাটা বার্ড এসেছে নিচের দিকে নামবে এবং বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অবশ্যই মা বাচ্চা দুজনই সুস্থ থাকবে এটাই কিন্তু স্বাভাবিক ডেলিভারি স্বাভাবিক ডেলিভারি করা হলাম বাচ্চা সুস্থ হলো না সেটা কখনই স্বাভাবিক ডেলিভারি পর্যায়ে পড়বে না আচ্ছা তার মানে অনেক সময় যে একেবারে চেষ্টা করে সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে নরমাল ডেলিভারির প্রতি সেটা নাম নরমাল ডেলিভারি না অনলি ডেলিভারি আকৃষ্ট আকৃষ্ট দেখা যায় আমাদের সেটা হচ্ছে অনলি ডেলিভারি বলা হবে নরমাল ডেলিভারি ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে অবশ্যই পড়তে হবে মা বাচ্চা দুজনই সুস্থ থাকবে আচ্ছা তার মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিজারিয়ান সেকশনটা ইন্ডিকেশন বা অবশ্যই মানে অবশ্যই করা প্রয়োজন হয় যে মা বাচ্চা দুজনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তাহলে তখন সিজারিয়ান ডেলিভারি ইন্ডিকেটেড হবে আচ্ছা তাহলে সেই সিজারিয়ান ডেলিভারিটা আসলে কখন আপনারা করার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন সিজারিয়ান ডেলিভারির কিছু ডাক্তারদের সাইড থেকে কিছু আছে ইন্ডিকেশন সেটা হচ্ছে যে বাচ্চার ওজনটা যদি অনেক বেশি হয়ে যায় মায়ের ম্যাটারনাল পেলভিস বা বার্ড পেসেসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তখন তুই বার্ড পেসেস দিয়ে বাচ্চা যখন ডিসেন্ড করবে তার মাথায় আঘাত লাগতে পারে সেই জন্য একটা সিজারিয়ান ডেলিভারি ইন্ডিকেশন আর জরায়ুর সাথে যদি গর্ভফুলের একটা রিলেশন আছে গর্ভফুলটা যদি জরায়ুর মুখের কাছে আসে সেখানে যখন গর্ভফুলটা মুখের কাছে থাকার জন্য জরায়ুর মুখ খুললে তার অসম্ভব রক্তক্ষরণ হতে পারে তখন একটা সিজারিয়ান ডেলিভারি ইন্ডিকেশন অথবা মায়ের আগে থেকে দুই বা তার অধিক সিজার ছিল সেটাও সিজারিয়ান ডেলিভারি একটা ইন্ডিকেশন বাচ্চার পজিশন উল্টা বাচ্চা আড়ারি অবস্থায় আছে বাচ্চা বাঁকা অবস্থায় আছে সেখানে আমরা সিজারিয়ান ডেলিভারির কথা বলে থাকি আর মায়ের অনিয়ন্ত্রিত ব্লাড প্রেশার যে ব্লাড প্রেশারের জন্য মায়ের পরে খিচুনি হতে পারে হাই রিস্ক প্রেগনেন্সির জন্য অনিয়ন্ত্রিত ব্লাড প্রেশারের জন্য তার একলামশিয়া বা খিচুনি হতে পারে অথবা মায়ের অনিয়ন্ত্রিত ব্লাড প্রেশারের জন্য মা বাচ্চা দুজনের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে সেসব ক্ষেত্রে অবশ্যই সিজারিয়ান ডেলিভারি করা উচিত আচ্ছা আবার অনেক ক্ষেত্রে তো মা কিংবা মায়ের পরিবারের লোকজন তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই সিজারিয়ান করাতে চান এটা তো এখন একটা বড় সমস্যা আমরা যারা প্র্যাকটিস করি প্রথমে যখন আমাদের কাছে আসে সে এন্টিনেটাল চেক আপের জন্য আমরা তাকে স্বাভাবিক ডেলিভারির সুবিধাগুলো বলি বলার পরে সে প্রথমে ঠিকই তৈরি হয় যে হ্যাঁ আমি অবশ্যই এটা করাবো এটা খুব ভালো জিনিস এটার অনেক সুবিধা যখন সে পেনটা শুরু হয় শুরু হওয়ার সাথে সাথে তার এই ধারণাটা চেঞ্জ করে ফেলে সে পেনটা নিতে চায় না নিতে চায় না বলে যে সিজারিয়ান করার জন্য এটার সাথে সাথে তার হাজব্যান্ড আমাদেরকে ছুটে আসে ম্যাডাম আমার ওয়াইফ ব্যথা নিতে চাচ্ছে না আপনি সিজারিয়ান করার চেষ্টা করেন তার মা চলে আসে তার শাশুড়ি চলে আসে তখন যেভাবে সে তৈরি হয়েছিল সবার প্রেশারের জন্য আমরা কিছু ডাক্তাররা বাধ্য হয়ে যাই যে আমরা তাকে সিজার করব। আচ্ছা তো এই অপ্রয়োজনীয় সিজার এটা হলো একটা অপ্রয়োজনীয় সিজার একটা কারণ এটা হচ্ছে আমাদের সেক্টরে আবার আমাদের
সেটার জন্য কিছুটা সিজার হয়ে থাকে আর এটা হচ্ছে যে একজন ডাক্তার সব কভার করা যায় না অনেকক্ষণ ধরে তাকে দেখা সম্ভব হয় না সেটার জন্য কিছু হয়ে থাকে কিন্তু সেটা پیشنটের কনসেন্ট নিয়ে হয় অনেক সময় এই অপ্রয়োজনীয় সিজারের অসুবিধাগুলো আসলে কি কি অপ্রয়োজনীয় সিজারের অসুবিধা যা সিজারিন অসুবিধা ডেলিভারি অসুবিধা একই রকম অপ্রয়োজনীয় সিজারের মেইন অসুবিধা হচ্ছে টোটাল সিজারিন রেট বেড়ে যাচ্ছে এটা এখন শুধু বাংলাদেশে না সারা বিশ্বে একটা অ্যালার্মিং একটা প্রবলেম যে এত সিজারের রেট বেড়ে যাচ্ছে কেন যে অপ্রয়োজনীয় যা দরকার হচ্ছে না সেই নিচ্ছে টোটাল যে রেট থাকা উচিত আমাদের যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের একটা রেট আছে 10 থেকে 15% ওটা ছিল যাদের প্রয়োজনীয় মাদের সিজার নেওয়াটা সেটা এখন যাদের দরকার নেই তারা এই সিজারিয়ান সেকশনটা হচ্ছে বা নিচ্ছে দেখে টোটাল যে সিজারিয়ান ডেলিভারি রেট বেড়ে যাচ্ছে আচ্ছা এবং সিজারিয়ান ডেলিভারির পরবর্তীতে বা এই যে ডেলিভারির এই এখানে কি কোনো অসুবিধা বা কোনো সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যদি থাকে সেটি আসলে কি সিজারিয়ান ডেলিভারির অবশ্যই কিছু সমস্যা আছে যেমন এটা সমস্যা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের একটা হচ্ছে শুরুতে কিছু সমস্যা হয় পরের দিকে কিছু সমস্যা হয় আপনারা সবাই জানেন যে সিজারিয়ান ডেলিভারি করার পূর্ব শর্তই হচ্ছে অবস করা সে অবস্থাকে বলা হয় পরিপূর্ণ অবস আবার অর্ধেক অবস যে পরিপূর্ণ যে পুরোপুরি অবস যেটা আমাদের মেডিকেল ভাষায় বলে জেনারেল অ্যানেসথেশিয়া সেখানে কিছু কমপ্লিকেশন আছে আবার অর্ধেক অবস সেটারও কিছু কমপ্লিকেশন আছে এবং কি ধরনের কমপ্লিকেশন বা জটিলতা সেটা হচ্ছে তার হঠাৎ করে রক্তচাপ কমে যেতে পারে তার শ্বাস প্রশ্বাসের অসুবিধা হতে পারে তার স্নায়ু যন্ত্রের কোনো অসুবিধা হতে পারে অথবা ডেলিভারি অবস করা হলো তার অবস করা কয়েকদিন পরে তীব্র মাথা ব্যথা হতে পারে আর আরেকটা ডিলে ডিফেক্ট হচ্ছে অনেকে বলে আমার খুব কোমরে ব্যথা হয় এবং সেটি অনেক সময় এমন হয় যে দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যথা এটা 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 অনেকে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ তো সেটি কি আসলে এই কারণে হতে পারে ওটা খুব মাইনর আসলে ওটা যে সবার ক্ষেত্রে তা হয় না ডেলিভারির সময় যে মানুষের শরীরে কিছু পরিবর্তন হয় সেটা ফিরত যেতে তার কিছু সময় লাগে সেটার জন্য তার কিছু ব্যথা হতে পারে ওটাকে সে বারবার ওই ওটার জন্য বলতে পারে কিছুটা বোধ হয় মানুষ মানসিক ভাবে তৈরি থাকে সিজারিয়ান ডেলিভারির এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেটি আসলে অসুবিধাই বলা যায় এবং যেগুলো লং টার্ম এফেক্ট বা একেবারে শেষ অনেক দিন পর্যন্ত কোমর ব্যথা যেমন আপনি একটা বলেছেন কিছুটা মানসিক ভাবেও হতে পারে আর কি কি সমস্যা আর কিছু সমস্যা আছে যে ডেলিভারি প্রসিডিউরে কিছু হয় সাথে সাথে যেটা বলি ইমিডিয়েট একটা ডেলিভারি আমরা যখন সিজারিয়ান ডেলিভারি করাতে চাই আমরা পেটটা কেটে জরায়ু কেটে বাচ্চাটা বের করি এই কাটার কিছু টেকনিক আছে অনেক সময় যদি কাটাটা বেশি বড় হয়ে যায় তখন জরায়ু দুই পাশে যে বড় বড় শিরাগুলো থাকে এটা যদি ছিঁড়ে যায় বা কেটে যায় তাহলে ভীষণ রক্তক্ষরণ হয় ওই রক্তক্ষরণের জন্য পেশেন্টের রক্তচাপ কমে যেতে পারে ও রক্তক্ষরণের জন্য তার রক্তশূন্যতা হতে পারে ওই রক্তশূন্যতার কারণে তার দেখা যায় পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকে আর আরেকটা বড় জিনিস হচ্ছে সিজারিয়ান ডেলিভারিতে আমরা জরায়ু কেটে যে বাচ্চা বের করব জরায়ুর আশেপাশে যে সব স্ট্রাকচার থাকে যাকে আমরা বলি মূত্রথলি মূত্র মূত্র নালী অন্ত্র কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ইনজুরি হয়ে কোনো কারণে কেটেও যেতে পারে অথবা সিজারিয়ান ডেলিভারি এখন আমি করছি তার যদি প্রিভিয়াস একটা সিজারিয়ান ডেলিভারি থাকে তাহলে এই স্ট্রাকচারগুলি খুব কাছাকাছি থাকে অ্যাক্সিডেন্টাল ইনজুরি হতে পারে এটা হচ্ছে যখন আমরা এই প্রসিডিউরটা করব তখনকার কিছু কমপ্লিকেশান আচ্ছা আবার এরকম হতে পারে যে পরবর্তীতে কিছু কমপ্লিকেশন হতে পারে আমরা পরবর্তী কমপ্লিকেশন শুনবো তার আগে একটু আমাদের দর্শকদের দেখাতে চাই কিছু ব্যায়ামের সঠিক নিয়ম কারণ আমাদের ইনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে দর্শক দেখে নিন ব্যায়াম বা শরীর চর্চার কিছু সাধারণ নিয়ম কারণ ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে আমরা যখন অসুস্থ হই তখন শরীর তো খারাপ হয়েছে তাই জন্য তো অসুস্থ বলি কিন্তু অনেকেই দেখা যায় যে খেয়াল করেন না যে শরীরের সুস্থতা বা অসুস্থতার সাথে কিন্তু মানসিক সুস্থতা এবং অসুস্থতাও খুব বড় একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় কারণ যখন শরীরে জোর থাকে না তখন কিন্তু মনের জোরও অনেকটুকুই কমে যায় আর যখন অসুস্থতার জন্য আপনি অন্যের উপর নির্ভরশীল হচ্ছেন এবং বিভিন্ন কাজ নষ্ট হচ্ছে আপনি অনেক কাজই করতে পারছেন না অন্যের উপর তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে তখন কিন্তু শরীরের কষ্ট চেয়ে আমাদের মনের কষ্টটাই অনেক বেশি বেড়ে যায় তো আমরা খেয়াল করব যে কিভাবে যদি এমন কোনো উপায় থাকে যে যাতে আমরা আমাদের শরীরেরও যত্ন নিতে পারি যে কোনো একটা অসুস্থতার পর আস্তে আস্তে করে কেমন করে শরীরটাকে আবার শক্তিগুলো পুনরায় বাড়ানো ফিরিয়ে আনা এর পাশাপাশি মানসিক যে শান্তি বা সুস্থতা যেই কষ্টগুলো সেগুলোর ভেতর দিয়ে পার হতে গেলে 
একইভাবে মনেরও জোরগুলো বাড়ানো বা খেয়াল করা এটা যদি একই সাথে করা সম্ভব হয় তখন তো খুবই ভালো হয় তাই না তো আমরা আজকে দেখব খুব সহজ একটা আসন যোগব্যায়ামের পদ্মাসন সহজ বলছি কারণ দেখে মনে হবে যে শুধু তো বসেই আছে কিন্তু আসলে যে কোনো আসনের ভেতরে পদ্মাসন কিন্তু খুবই দরকারি এবং খুবই উপকারী পাশাপাশি অনেকটুকুই কঠিন কারণ আমাদের শরীরকে কিন্তু আমরা যেদিকে ইচ্ছে এদিকে আমরা মুভ করার চেষ্টা করতে পারি কিন্তু মনকে একটা জায়গায় এনে ধরে রাখা ভাবনাটা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করা এবং নিজের মনকে নিজের মতো করে চালানো খারাপ সময়গুলোতে মনটাকে ধরে রেখে ধৈর্য পরীক্ষা করা এটা কিন্তু খুব কঠিন একটা বিষয় কিন্তু এই আসন আপনাকে সেই সমস্ত কঠিন সময় পাড়ি দিতেই সাহায্য করবে তা আমরা দেখি আসনটা আমরা কিভাবে করব প্রথমে সোজা হয়ে বসে পা সুখাসন এই আসনকে প্রথমে সুখাসন সুখাসন মানে হচ্ছে যে আসনে মানে আপনার কোনো সমস্যা হচ্ছে না যে কোনো অবস্থাতেই বসতে পারেন সোজা কারো যদি লোয়ার ব্যাক পেন থেকে থাকে বা অনেক বয়স্ক হন যে না এভাবে বসতে পারছেন না কিছুটা লিফটেড অবস্থায় বসলে ভালো হয় তখন আমরা বলব যে যে কোনো একটা পুষণ খুব বেশি ফোম খুব নরম না হয়ে একটু হয়তো কাঁথা বা মোটা টাওয়াল হ্যাঁ বা ইয়োগার ম্যাট নিয়ে তারপর যেটা করতে পারেন পিছিয়ে নিয়ে তার উপরে বসলাম সোজা তাতে যেটা হচ্ছে যে এতক্ষণ আমার লোয়ার ব্যাগটা ডাউন হয়েছিল এখন লোয়ার ব্যাগটা আপ হলো সোজা আমি বসতে পারছি আর যাদের যেমন লিও অল্প বয়স ওর তেমন কোনো সমস্যা নাই তো ও সোজাভাবেই বসতে পারছে ফ্লোরে খেয়াল করে নিতে হবে যে বয়সের সাথে একটা ব্যাপার আর একটা হলো যে আপনার শরীরের গঠন বা দুর্বলতার উপরও একটা ব্যাপার এটা খেয়াল করে নিন দেখবেন যে কিভাবে বসলে আপনার মেরুদণ্ড সোজা থাকছে পেট ভেতর থাকছে টান টান থাকছে ঝুঁকে এভাবে যখন ফ্লোরে থাকছে তাহলে কিন্তু হবে না আপনাকে প্রপার একটা অ্যালাইনমেন্টে বসতে হবে বসার পরে ভেঙে ভেঙে আমরা করি প্রথমে ডান পাটা কাছে এনে ডান পাটা কি করলাম বাম পায়ের উপর তুললাম এইটুকুতেই কিন্তু অনেকটুকু প্রেশার পরে বাম পাটা নিচে থাকছে ডান পা বাম পায়ের উপর মেরুদণ্ড সোজা এখান থেকে হাঁটু যদি উপরে উঠে থাকে হাত দিয়ে চেষ্টা করবেন হালকা হালকা পজ দিয়ে পালস দিয়ে একটু একটু ধাকা দিয়ে আস্তে করে সোজা যতটুকু যায় খুব জোরাজোরি করতে যাবেন না ওকে হাত সামনে ধ্যান মুদ্রাতে দু আঙ্গুলে যেটা থাকছে যে এ দুটো আঙ্গুল একসাথে ধ্যান মুদ্রা ওকে সোজা মেরুদণ্ড সোজা ডিপ ব্রিদ অ্যান্ড এক্সেল প্রথম দু একবার আপনি মুখ দিয়ে ছাড়তে পারেন এবার যেটা করব আমরা চেঞ্জ করব ডান পাটা নিয়ে নিচে রাখব বাম পাটা ভেঙে এবার ডান পায়ের উপর তুলে সে একই সোজা রেখে সোজা করে আবার সোজা ওকে ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি ওকে যখন আমার মোটামুটি অভ্যাস হয়ে গেছে যে কোনো পায়ের উপর পা তুলতে পারছি তখন যেটা করব চেঞ্জ করে নিয়ে এবার আমরা ডান পাটা বাম পায়ের উপর তুললাম তুলে নিচের থেকে চেষ্টা করব যে বাম পাটা উঠে ডান পায়ের উপরে আনা যায় কি দুটো পা দুটো পায়ের উপরে ঠিক আছে এখান থেকে মেরুদণ্ড সোজা ওয়ান টু থ্রিতে যেটা করব বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে চোখ বন্ধ চোখ বন্ধ শরীর রিল্যাক্স একদম রিল্যাক্স করে দিব কিন্তু যেটা হবে শরীর যেন অনেকে মনে করে যে যখন রিল্যাক্সেশন তখন এই আস্তে শরীর ছেড়ে দেয় এই ছেড়ে দেওয়া না আমরা আসনের ভিতরে একদম পরিপূর্ণ শক্তিশালী একটা শরীরের ভেতরে বল এনে 
মন শক্ত করে এবং চোখ বন্ধ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে যে যতটুকু অক্সিজেন বাইরে আছে যতটুকু পাওয়ার আমি নিতে পারছি শরীরের ভেতরে নেব এবং আস্তে করে যখন ছাড়বো শরীরের ভিতরে কার্বন ডাইঅক্সাইড টক্সিন যেগুলো জমে যাওয়া কারণে আমাদের শরীরের ভিতরে অনেক সমস্যা তৈরি হয় সেগুলোকে আপনি ছেড়ে দিবেন এবং তখন চেষ্টা করবেন কোনো কিছু চিন্তা না করে একটা কেন্দ্রবিন্দুতে একটা ব্যাপারে পুরো মনোযোগটা আনা এবং সেটা হলো যে আপনি সুস্থ যতক্ষণ আপনি নিঃশ্বাস নেবেন এবং ছাড়বেন মনে করবেন প্রতিটা নিঃশ্বাসের সাথে কি হচ্ছে আপনার শরীরে অনেকটুকু শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিটা নিঃশ্বাস ছাড়ার সাথে শরীরের সব দুর্বলতা রোগগুলো বেড়ে যাচ্ছে এবং পাশাপাশি প্রতি মুহূর্তে আপনার মনোযোগটা একটা কথা দরকার হলে মনে মনে বলবেন যে আমি আমি সুস্থ আমি শক্তিশালী ওকে তো এভাবে করে আপনি কতক্ষণ যদি মনে হয় যে এই অবস্থা আপনার থাকতে অনেক বেশি কষ্ট হচ্ছে আপনি একবার ট্রাই করলেন আর দু তিনবার বড় করে নিঃশ্বাস নিলেন ছাড়লেন ঠিক আছে তারপরেও হয়তো এক পা নামিয়ে নিয়ে হয়তো বাম পায়ে আপনি দশ পনেরো সেকেন্ড থাকলেন তারপরে আবার পা চেঞ্জ করে অন্য পায়ে এনে আবার দশ পনেরো সেকেন্ড থাকলেন সেক্ষেত্রে যারা অলরেডি করছেন তারা এ থেকে আর একটু ভ্যারাইটি বা একটু চ্যালেঞ্জিং কিছুতে যেতে পারেন তখন যেটা করতে পারেন যে ম্যাটটা সরিয়ে নিয়ে পাশাপাশি হাত পাশে পাশে এনে যেটা হবে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন অ্যান্ড এক্সেল ট্রাই করবেন হাতের উপরে করে পা যতটুকু পারা যায় তুলে আবার ডাউন এটা শুরুটা আমি দেখালাম যে কি হচ্ছে আমরা যেটা করছি যে পায়ের কালু কিন্তু জোড়া রেখেছি ফ্লোরেই রেখেছি কিন্তু হাঁটু সহ তুলছি এবং পেট ভেতরে রেখে হাত পাশে রেখে হাঁটু সহ তুলে স্কুইজ ওকে ধরে রেখে দেন ডাউন এটা যেটা হচ্ছে যে বসে থাক থেকে সব শরীর মন তো হচ্ছেই উপকার কি পাশাপাশি আপনার পেটের যে আমাদের যেই জায়গাটা থেকে আমাদের কোর বলে আমাদের যেখান থেকে আমাদের খাবার দাবার সব তো পুরো শরীরের শক্তি আসে সেই জায়গাটায় একটা স্ট্রেংথ বাড়ানো হ্যাঁ কুণ্ডলনী শক্তিটা বাড়ানো যে সেই জায়গাটা চেপে পুরো শরীরে যেন এনার্জিটা রিজেনারেট হয় তো পদ্মাসন আপনি ধ্যান আসন ফলে এই আসনটা আপনি ভরা পেটে কখনোই করবেন না এটা আপনাকে খালি পেটে করতে হবে এবং ভোরে ঘুম থেকে ওঠে আপনার বাথরুম এবং আদার কাজগুলো সেরে যখন একদম চতুর্দিকে যত বেশি অক্সিজেন আছে গাড়ি ঘোড়া চলছে না এখনো বা শব্দ নাই আপনি আপনার জগতে আপনার মতো ব্যস্ততা এখনো শুরু হয় নাই তখন আপনি পাঁচ মিনিট দশ মিনিট ধ্যান আসনে বসে আপনি করতে পারেন নর্মাল থেকে করতে পারেন বা দু একবার পদ্মাসনে ট্রাই করে তারপরে সুখাসনে বসে আপনি ধ্যানটা করতে পারেন এবং রোগ মুক্তির জন্য আপনার নিজের মন শক্ত রাখাটা যেমন জরুরি শরীরের শক্তি বাড়ানো জরুরি সব কিছু মিলিয়ে ওভারঅল একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচে আসতে পারলে তো আরও ভালো তো আমি আশা করছি যে আপনারা এই আসনটা অবশ্যই অন্তত দিনে একবার সকালে বা যে কোনো সময় খালি পেটে কয়েকবার করে চেষ্টা করবেন এবং অবশ্যই উপকৃত হবেন কথা হচ্ছিল সিজারিয়ান ডেলিভারি নিয়ে এবং সিজারিয়ান ডেলিভারির আরও কিছু অসুবিধা যেগুলো পরবর্তীতে হতে পারে সেটি আপনি বলতে চাচ্ছিলেন কি হতে পারে সেগুলো পরবর্তীতে তার সে প্রায়ই কমপ্লেন করতে পারে যে আমার একটু তলপেটে ব্যথা হয় আমার পিছনে ব্যথা হয় পেটের মধ্যে একটু টান লাগে এবং এই অপারেশনটা থেকে একটু নিজেকে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আনতেও কিন্তু একটু সময় লাগে সেই মাটির যতটুকু মায়ের যতটুকু আসলে মানে শক্তি থাকার কথা ছিল সেই বেবিটাকে বা তার সন্তানটিকে দেখভালের জন্য সেটি থেকেও কিন্তু সে একটু দূরে সরে যায় কারণ সিজারিয়ান ডেলিভারি হলে তার ব্যথাটা স্বাভাবিক ডেলিভারিতে খুবই কম পরিমাণে কাটা ছিটা হয় কারো হয়ই না সে নরমাল চলাফেরা করতে পারে সিজারিয়ান ডেলিভারিতে তার চলাফেরা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো বিশেষ কোন বিধি নিষেধ নাই সবাইকে আমরা বলি যে পুষ্টিকর খাবার খেতে যে খাবার গুলো খেলে সেলাই শুকাবে ভালো ভিটামিন সি যুক্ত খাবার গুলো খাওয়ার জন্য বলি এই খাবার গুলো খেলে বা প্রোটিন যুক্ত খাবার অনেকে মানা ভাবে যে আমি যদি টক জাতীয় খাবার খাই তাতে আমার সিজারের যে উনটা আছে সেটা পেকে যেতে পারে এটা একটা মানে ভুল ধারণা 
টক জাতীয় খাবার খেলে তার শালায় জায়গাটা ভালো করে শুকাবে আর প্রোটিন খাবার খেলে মাছ মাংস দুধ ডিম খেলে তার শালায়টা ভালো করে শুকাবে আচ্ছা এই ভ্রান্ত ধারণাটা যাতে না হয় আমরা একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকেও জানবো আমাদের দর্শকদের জানাবো যে আসলে অপারেশন পরবর্তী খাবার দাবার কি হতে পারে দর্শক দেখে নিন পুষ্টিবিদের পরামর্শ অপারেশনে রোগীদের খাবার দাবার কি হওয়া উচিত অপারেশনের পরে অনেক রোগী দেখা যায় যে টক জাতীয় ফল খেতে যায় না তারা মনে করেন টক জাতীয় ফল খেলে ক্ষতস্থান শুকাতে দেরি হবে এবং ওখানে ইনফেকশন হতে পারে এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল কারণ টক জাতীয় ফলে ভিটামিন সি এবং অন্য অন্য বিভিন্ন ভিটামিন এবং মিনারেলস প্রচুর পরিমাণে থাকে যা ক্ষত সারাতে সহায়তা করে এছাড়া দেখা যায় যে রোগীরা দুর্দিন খেতে চায় না কারণ তারা মনে করেন ক্ষতস্থানে পুজে সৃষ্টি হতে পারে ইনফেকশন হতে পারে কিন্তু এটাও একটা কুসংস্কার বা ভুল ধারণা কারণ প্রোটিনের যোগান দিয়ে শরীরকে সুস্থ রাখে ডিম দুধ এটা প্রোটিনের খুব ভালো একটা উৎস অপারেশনের পরবর্তীতে আমরা রোগীদের যেসব খাবারগুলো খেতে উৎসাহিত করব তার মধ্যে রয়েছে লিন প্রোটিন যেমন মাছ মাংস দুধ ডিম ইত্যাদি এর দ্বারা রোগী প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে থাকবে এবং খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে এছাড়া রোগীকে দেখা যায় অনেক সময় অপারেশনের পরে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিয়ে থাকে এক্ষেত্রে আমরা ফাইবার সমৃদ্ধ খাবারগুলোকে সাজেস্ট করব যেমন শাক সবজি ফলমূল ইত্যাদি বেল পেপার সাইটার ফুড কুসি ফ্রাস ভেজিটেবল মাশরুম সিডস নার্স পাইন আপেল পাপায়া এগুলো অপারেশনের পরবর্তী রোগীদের খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং খুব দ্রুত রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে অপারেশনের পরে রোগীরা যেসব খাবারগুলো একটু কম করে বা ভেবে চিনতে খেতে হবে সেগুলো হচ্ছে প্রসেস ফুড চিজ ফাস্ট ফুড সুইটস কারণ দেখা যায় কি অনেক রোগীদের ডায়াবেটিসের প্রবলেম থাকতে পারে তারা যদি অপারেশনের পরে সুইটস জাতীয় খাবার খায় সেই ক্ষেত্রে তাদের ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত হতে পারে এবং ক্ষতস্থান সারতে দেরি হতে পারে অপারেশনের পরে রোগীদের অ্যাক্টিভিটি লেভেল কমে যায় যার কারণে রোগীরা ওজন বাড়ার একটা প্রবণতা থাকে তাই অপারেশনের পরে রিচ ফুড বা ফ্যাট জাতীয় খাবারগুলো বর্জন করতে হবে এবং শাক সবজি লিন প্রোটিন দুধ ডিম এগুলো খেতে হবে ম্যাডাম কি পরামর্শ থাকবে আসলে যারা সিজেরিয়ান ডেলিভারি হয়েছে বা যারা এখন আসলে গর্ভাবস্থায় আছেন তাদের প্রতি আপনার কি পরামর্শ থাকবে যাতে তারা একটা সুস্থ শিশু জন্ম দিতে পারে সবাইকে বলতে হবে যে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে সুষম খাবার খেতে হবে তার দৈনন্দিন সে আগে যে খেত তার থেকে একটু বাজি খেতে হবে সে যদি আগে একটা ডিম খাবে সে এখন দুইটা ডিম খাবে সে যদি নর্মাল যে পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট আগে খেত তার চেয়ে বলে যে এক মোট ভাত বেশি খাবে সে নর্মাল যে মাছটা খেত এখন থেকে একটা বাড়িয়ে আরেকটা মাছ বেশি খাবে সে যেটুকু মাংস খেত যে টুকরাটা তাতে ডাবল খাবে এখন এভাবে যদি তার দৈনন্দিন খাবারটা জাস্ট খালি অতিরিক্ত প্রেশার না দিয়ে জাস্ট একটু বাড়িয়ে খাবে সে খাবারের মধ্যে অবশ্যই ব্যালেন্স থাকতে হবে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট সব কিছু বুঝিয়ে আর প্রচুর শাক সবজি যে চেক আপটা সেটিও যাতে অবশ্যই করা হয় কারণ সেই ডেলিভারিটা সিজারিয়ান হোক কিংবা নরমাল হোক না কেন প্রসবটা সুস্থ বা বাচ্চা এবং তার মা এটাই কিন্তু আমাদের কাম সেটি আমরা সবাই চাইব ম্যাডাম অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরামর্শের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম সিজারিয়ান ডেলিভারি এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাজ থেকে নিশ্চয়ই উপকার আসবে আপনাদের এই পর্যায়ে চলুন দেখে নিই আগামী পর্বে কি থাকছে আপনাদের জন্য স্বাস্থ্য প্রতিদিনে প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে চাইলে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায় ধন্যবাদ সবাইকে